autobus si sta andando alla stazione Termini perché oggi facciamo insieme un viaggio spontaneo, una gita spontanea. Siamo appena usciti dall'autobus, è ora di pranzo e sull'autobus c'era una signora che stava guardando un video su come fare i carciofi fritti. Allora l'autista dice, signor mi sto facendo venire fame questi carciofi fritti, <ride> mi ha fatto troppo ridere. E rieccoci di nuovo in metropolitana, in questi giorni sto, pre niente. sto prendendo un sacco di, di volte la metro. Allora adesso dobbiamo andare a Termini, dove si può fare il cambio con la metro A e si può anche prendere il treno per andare all'aeroporto. Però noi in realtà ci fermiamo a Termini perché ci serve la stazione. Sono arrivata in stazione, sono un po' troppo in anticipo. Parte tra un'ora il mio treno. E stiamo andando a Spoleto in Umbria perché praticamente la mia amica Marta è a Spoleto per un convegno di lavoro e allora qualche giorno fa mi ha detto ma perché non mi raggiungi a Spoleto e passiamo una notte qui? Allora ho accettato e quindi facciamo una piccola gita a Spoleto nella speranza che ci sia una bella atmosfera natalizia. Manca poco, arriviamo verso le 4. Alla prossima fermata scendiamo. Io uso il noi, non perché parlo con il plurale maiestatis, ma perché vi coinvolgo nella conversazione. Sono appena sceso dal treno e siamo arrivati a Spoleto. È piccolissima la stazione di Spoleto, siamo già fuori. Allora adesso io mi dirigo verso il centro, che immagino sia di là. Norcineria, <ride> ovviamente in Umbria è pieno di norcinerie, praticamente è un posto che vende tutti i prodotti a base di maiale, quindi insaccati, salumi, eccetera. Appena sono uscita dalla stazione ho notato un silenzio molto presente. Qui invece adesso stiamo andando verso il centro, quindi ci sono più macchine. Anche se in teoria la stazione dovrebbe essere una zona abbastanza praticata, invece no, non tanto. Ho trovato l'albergo, questo qui dietro di me, però non vado ancora a fare il check-in perché aspetto Marta che ha quasi fatto la sua conferenza e quindi ci vediamo tra, tra un po'. Io intanto mi faccio un giro al centro. Qui c'è una piazzetta con una fontana e c'è un presepe intorno alla fontana. Andiamola a vedere. Mi sa che questo è uno dei... Um, 
dei presepi subacquei. E infatti ho scritto presepe di Natale 2021, città di Spoleto. Che buone le scorze di arancia ricoperte di cioccolato fondente. È tutta in salita la strada. Praticamente il centro storico di Spoleto è in cima ad una montagna. Quindi sappiatelo nel caso vogliate venire qua. C'è il museo archeologico e il teatro romano qua. Adesso vi faccio vedere un colpo d'occhio sul Duomo di Spoleto con il tramonto dietro. Non voglio vedere tutto adesso perché io sto ancora aspettando Marta che finisca di assistere al convegno e quindi ci torniamo domani. Non c'era nessuno però all'improvviso mi sono ritrovata circondata da persone. Allora dopo aver fatto tutte le salite possibili e immaginabili scopro che c'è un percorso sotterraneo meccanizzato devo saperne di più ho capito di cosa si tratta però diciamo che conviene se si è molto stanchi e se si vuole andare in punti precisi della città altrimenti ci si perde tutta la bellezza del centro storico perché andando su una strada sotterranea non si vede niente fuori però molto interessante per domani ho recuperato Marta <ride> e sono le 6 e siamo alla ricerca di una cioccolata calda <ride> perché fa freddissimo <ride> con panna con panna esatto ce la meritiamo dopo tutte queste salite e discese qua la panna <ride> mi sembra il minimo <ride> Grazie, oh, grazie, grazie mille. Vuoi proprio subito il pane? Sì. Sì, grazie. Che dire? Che ne pensi? Pancia mia, fatti capanna. <ride> Detto <ride> mano. <ride> È il vino. Di già. <ride> Buongiorno, oggi ci aspetta una giornata di visite ed escursioni. Allora, oggi non facciamo niente a piedi, ma ci... Ci? Eh, che volevo dire? Boh, non mi ricordo. Ci Vabbè. riposiamo. Sì, oggi ci riposiamo e prendiamo tutte le cose mobili che possiamo prendere. <ride> In questo caso scala mobile per salire su. È bello trovare opere che abbiamo studiato a scuola. Uno riconosce, oddio, Filippo Lippi. <ride> L'amico di Lippi. Ce, ce lo ricordiamo dai libri di scuola, dai libri di storia dell'arte. Siamo appena uscite dal Duomo di Spoleto, che merita una visita perché è molto bello dentro e ci sono tante opere importanti. Molto importanti. Ci sono varie opere del Baladier, in marmo, poi c'è l'opera di Filippo Lippi e 
c'è anche una lettera autografa di San Francesco d'Assisi, quindi se vi interessa vale il viaggio, ecco. Assolutamente. Ed è gratuito. Esatto, è gratuito. Stiamo facendo il giro della Rocca, che è quel castello lassù, e siamo arrivate al Ponte delle Torri, che è praticamente un ponte costruito tra il XIII e il XIV secolo sulle fondamenta di un antico acquedotto romano. Una volta era anche percorribile a piedi, ma adesso è chiuso per manutenzione. Vediamo se dall'altro lato si vede meglio. Però si è più suggestivo da qua. Allora, noi siamo già in centro, però per curiosità vogliamo prendere questo tappeto sotterraneo. Sembra una metropolitana. Andiamo a Piazza Pian Pianciani. Allora, molto divertente devo dire, è gratuito, un servizio gratuito, quindi tanto di cappello. Quale mi consiglia? Anzi, pesce eh. <ride> Molto falco rosso, giocata? Sì. Mettiamo sul classico e tutte le altre brigantine. Mm. Prendi anche un bianco magari. Si stava dimenticando la busta del vino alla cassa. Arrivederci, grazie. Che vento. Abbiamo fatto acquisti alla drogheria. Io ho preso gli gnocchetti al Sagrantino, che è un vino rosso locale, con guanciale croccante. Invece Marta ha preso gli strangozzi fatti in casa al tartufo. Allora, questi sono due dolci tipici del periodo natalizio qui a Spoleto. Questi sono gli gnocchi dolci con frutta secca. E quello come si chiama? La torta. Allora, a torta e gli gnocchi di Natale erano i dolci che vi ho fatto vedere prima. Sto aspettando Marta che è andata in bagno. Questa è l'entrata del ristorante. Molto carino, devo dire. E i camerieri molto simpatici. Te lo consiglieresti? Sì. Sì, sì. Abbiamo mangiato bene, no? È giunta l'ora di tornare a casa. Vuoi dire qualcosa? Qualche riflessione conclusiva sul viaggio? Allora, per darvi un'idea di quanto ci si mette da Roma a Spoleto o viceversa, praticamente siamo partiti alle 17.04 da Spoleto e arriveremo a Roma Termini alle 18.45 e il biglietto è costato 9,30 euro ed è un regionale veloce. Stessa cosa per biglietto di andata sempre 9,30 euro siamo partite ieri alle 14.38 da Roma Termini e siamo arrivate a Spoleto alle 15.55 sempre con un regionale veloce salutare per il vlog lo concludo Non posso concludere questo vlog senza la rubrica dei vini d'Italia, ormai è diventata una cosa importante qui sul canale, quindi ogni volta che vado in una regione diversa da dove abito, io abito nel Lazio, ogni volta che sconfino in un'altra regione e compro del vino ve lo faccio vedere perché compro dei vini tipici locali. Allora magari qualcuno di voi è interessato a conoscere altri vini italiani perché come vi ho già detto in precedenza 
all'estero si conoscono sempre gli stessi vini, più o meno, no? E quindi, oggi dall'Umbria vi presento, <ride> per quanto riguarda i vini rossi, un bel rosso di Montefalco a 14.5 gradi, è un rosso rubino classico, naso di bella originalità espressiva che nella sua dolcezza richiama un carattere mediterraneo di fiori di frutti rossi. Allora, i vitigni che compongono questo rosso di Montefalco sono 70% sangiovese, 15% vitigno autoctono, 7.5% merlot, 7.5% cabernet. E questa è una doc umbra. Per quanto riguarda invece il bianco, abbiamo il grechetto. Anche questo vino è una doc, quindi denominazione di origine controllata. Questo fa 14 gradi e il vitigno è 100% grechetto, quindi grechetto è proprio il nome del vitigno umbro. Bene, adesso possiamo concludere questo vlog. Spero vi sia piaciuto venire con me a fare una gita un po' diversa dal solito. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo nel prossimo. A presto, ciao!